Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben bugün YouTube kanalımızda birçok köpek sahibinin problemlerinden bir tanesi özellikle köpeklerine apartman dairelerinde bakan insanların problemi olan kapı çaldığında ya da eve bir sipariş verdiğinizde kargocu geldiğinde ya da misafirleriniz geldiği zaman köpeğin kapı önündeki kontrolü yani rahat bir şekilde köpeğinizi kontrol edip misafirlerinizi içeriye alabilmek kapı dışında Muhatap olduğunuz biri ise kişiyle rahat bir şekilde köpeğinizin kaçma veya da karşı tarafı rahatsız etme sıkıntısı olmadan nasıl kontrol edeceğiniz konusunda size bilgiler vermeye çalışacağım, yardımcı olmaya çalışacağım. İlk önemli kural bu olguyu köpeğin kafasında netleştirebilmek için ilk etapta küçük küçük çalışmalar, egzersizler yapmanız gerekiyor ev içerisinde. Aslında çok zor olan şeyler değil. Günde 1-2 seans 2-3 dakikanızı alacak egzersizler yaptığınız takdirde köpeğin kafasında bir takım şeyleri şekillendirmiş olabileceksiniz. Bunları birazdan size göstereceğim. Ama ilk önce kapı çaldığında kontrolsüz olan bir köpeğin başına neler gelebileceği ya da sizin ne tip sıkıntılar yaşayabileceğinizden bahsedeceğim. Ve bir kurguyla köpeğin dışarıya çıkışıyla size bunu göstereceğim. Arkadaşlar köpeğinizde ev içerisinde spontane otururken işte televizyon izliyor olabilirsiniz, bir şeyle meşgul olabilirsiniz ya da hiçbir şey yapmıyor olabilirsiniz. Köpeğinizde ev içerisindeyken birçok köpek kapı ziline ya da kapı çalmasına karşı alert pozisyona geçer. Alert pozisyona geçmesinin altında da bir takım sebepler yatar. Ne gibi? Çünkü kapı köpeğin tamamen dışarıyla bağlantısıdır. Sizin geldiğiniz ve size kavuştuğu yer de orasıdır. Biliyorsunuz köpekler sosyal hayvanlardır. Misafirin, insanların, onu sevenlerin geldiği yer de kapıdır. Dışarıya açılış yani özgürlük gezmek de kapıyla bağlantılıdır. Birçok duygu durumu bir arada yaşadığı o yüzden de çok alert olduğu bir şeydir kapı zili. Ama tabii bizim hedefimiz bu kapı zili olgusuna karşı köpeğin mümkün olduğunca düşük olması. Bakın şimdi kapı çaldı. Kapı çaldığında köpek dikkat edin. Direkt kapıya doğru birçok köpek koşarak gider ve sizden önce kapının önünde yerini alır. Ve kapı önüne geldiği zaman genellikle de şu yaşanır. Hayvan sahibi bir şekilde kontrol edemezse kapı açıldığı gibi köpeğin dışarıya çıkması. Ve köpek dışarıya çıktığı zaman bu bir apartman dairesi ise eğer yaşanabilecek şeyler nelerdir? Karşı komşunuzu burun buruna gelmesi, köpekten korkan bir çocuk ya da bir birey söz konusuysa paniklemesi köpeğiniz ne kadar iyi huylu olursa olsun ani bir reaksiyona karşı işte köpeğe karşı reaksiyon göstermek, köpeğe travmatize etme ihtimali olabilir, reflektif tekme atabilir, panikleyip kendini merdivenlerden aşağı atabilir, çığlık atabilir ve ilişkileriniz bu şekilde bozulabilir. Birileri bu işten zararlı çıkabilir, olabilecek şeylerden biri. İkincisi köpeğiniz fırladığı gibi apartmanın kapısından çıkıp heyecanla sokağa çıkabilir, trafik kazası geçirebilir, başına çok kötü şeyler gelebilir. O yüzden kapı önünde kontrolün mutlak olması gerekiyor. Köpeğin kapı önündeki kontrolünde stabil bir mental algıyla karşı tarafı karşılaması gerekiyor. En basit örneğiyle şunu düşünmek gerekiyor. Bir köpek kapı önünde çok fazla öforik, yüksek davranış gösterdiğinde sıkıntılar sadece bununla sınırlı değil. Yani kapı açılması ve köpeğin kaçmasıyla sınırlı olan şeyler değil. Bunun haricinde de bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor. Ne gibi? Genellikle kapı önleri kaygan zeminlerden oluşur. ıslak zemin materyallerinden oluşur. Ve köpeğin burada aşırı yüksek davranması, sıçramalar, hoplamalar esnasında kayıp, çapraz bağını koparması söz konusu olabilir. Diz kapağının çıkması söz konusu olabilir. Sıçramalar esnasında siz eve yeni gelmişsiniz ya da misafiriniz eve yeni gelmiş kapının önünde arbede yaşanması bir yandan insanlar birbirleriyle selamlaşırken aradan fırlayan köpeği durdurmaya çalışmalar gereksiz gerginlik ve inatlaşmalara sebebiyet vermesi açısından zaten hoş bir davranış değil. Köpeğin burada aşırı hareketli olması. Bunun haricinde yine yaşanabilecek şeylerin arasında köpeğin sizi sakatlaması işte siz ayakkabınızı bağcını çözmek için eğildiniz köpek sevinip sıçradı. Burnunuza çarptı, burnunuz kırıldı gibi şeylerin yaşanmaması adına köpeğin her zaman kapı önünde mümkün olduğunca stabil mental algı ve duygu durum içerisinde olması yönünde çalıştırılması ve egzersize edilmesi her iki tarafında rahatı için oldukça önemli. Ve bahsettiğim gibi çok küçük egzersizlerle 
bu işi organize etmek mümkün kapının önünde ve kişiyi kapıda karşılayacak olsanız da yani içeriye almayacak olsanız da içeriye al alacağınız bir misafiriniz olsa da her iki durumda da köpeğin sakin bir mental algıda olması söylediğim gibi her iki taraf için de çok daha rahat olacaktır. Burada şey yaşanmamalı. İnsanları içeriye davet ederken kapıyı açtınız. Ay dur köpek kaçtı bilmem ne falan gibi şeylerin yaşanmaması gerekiyor. Tabi burada yapılmaması gereken bir takım hareketler var. Örneğin köpeği tekrar içeriye alacağım. Bunu, şunu yaşamamak gerekiyor. Diyelim ki kapı çaldı. Köpek kapıya geldi. Kapı açılmadan önce kişinin ayağıyla köpeği engelleyerek buradan İletişime geçmeye çalışması bu negatif bir bariyer oluşturmaktır ve temaslı olduğu takdirde köpek de aranızda sürtüşme ve mücadele mantığını uyandırır. Hoş bir ilişki e, şekli olmaz her ne kadar ekarte etseniz de. Diğeri mesela kapı çaldı kapıyı açacaksınız tasmadan tutmak. Tasmadan tutmak da köpeği oldukça gerginleştiren ve tansiyon altına sokan bir şey. Yani köpeği daha fazla karşı tarafa tetikleyebilir. Çünkü tutmak bir tansiyon oluşturuyor. Yine yapılabilen hatalardan bir tanesi kapıyı açtığınızda özellikle küçük ırkların kucağa alınması ya da elle tutularak karşı tarafla diyalo diyaloğa geçirmeye çalışılması. Bunların hepsi negatif bariyerlerdir ve bu negatif bariyerler hep köpekle mücadele ve itişme kakışma içer içerdiği için e, rahat bir mental algı içerisinde yapılmaz özellikle köpek tarafından. O nedenle burada bahsettiğim gibi köpeği egzersiz ederek kendi mental algısını stabil hale getirmesine çalışmak en mantıklısıdır. Bu arada en yapılmaması gereken şey de şudur. Kapı çaldığında köpeğin başka bir odaya izole edilmesi, kapatılması gibi davranışlar en yapılmaması gereken davranışlardır. Niçin? Şu anlamda köpek, köpeğin evi aynı zamanda teritoristir yani bölgesidir. Dolayısıyla bu eve kimin geldiğini mutlaka merak edecektir. Merak etmekte de haklıdır. Görmesi de en doğal davranıştır. Görmesi gerekir gelen kişiyi. Eğer siz köpeği izole ederseniz bu şunu şuna benzer. Eşinizle birlikte uyurken gece kapının çalması, eşinizin kalkıp sizi yatak odasına kilitleyip gelip kapının önünde biriyle konuşması. Bu içeride kalan kişide nasıl bir algı yaratıyorsa köpekte de aynı şekilde stres, merak uyandırır ve ciddi anlamda sakıncalı bir uygulamadır. O yüzden en yapmamanız gereken şey köpeği bir odaya kapatmak bu tip durumlarda. Kontrol etmeye çalışmak veyahut da kontrollü davranışı öğretmek en doğrusu. Şimdi size nasıl egzersiz etmeniz gerektiği olduğu konusunda bilgi vereceğim. Egzersizlerden önce yine bir şey söylemek istiyorum. Egzersiz oluşturmadan önce. Kendiniz de evinize geldiğiniz zaman koridor kısmında çünkü bütün gün köpeğiniz sizi bekledi, çok özledi. Sizin gelmeniz demek birçok şeyi bir arada yaşaması demek köpeğin. Çünkü sizin gelmeniz yemek geldi demek, arkadaş geldi demek, yalnızlığın son bulması demek, gezintiye çıkmak demek. Birçok anlamı var. Sevilmek demek, temas demek. Yani köpeğin bütün gün özlemini çektiği şeyleri bir arada yakalaması demek. Siz de hayvanın bu yüksek öforik e, algısına, siz de seramoniyle karşılık verirseniz, yani kapıdan girdiğiniz gibi falan yaptığınız zaman köpeği daha da yükseltmiş oluyorsunuz ve köpek bu alan içerisinde kontrolsüz seramonik algıyı öğreniyor. O nedenle sizin de Kesinlikle evinize geldiğiniz zaman kapıyı açtığınızda ilk bir yarım dakika, bir dakika köpeğinizle çok fazla yükselterek diyalog kurmamanızı tavsiye ederim ki köpek burada hareketlilik ve kontrolsüzlüğü kafasına yerleştirmesin. Ve sakın sakın koridorunuzda kendinizi karşılattırıp sevdirtmeyin. Bu da biraz önce ilk başta bahsettiğim komşularınızla yaşanabilecek kazalar ya da köpeğin başına gelebilecek kazalara sebebiyet verebilir. O yüzden bu bölgede çok fazla bu tip uygulamalar yapmıyoruz. Şimdi kapıya karşı ve kapı çalmasına karşı bu bölgede stabil mental algı ve duyarsızlaştırmayı nasıl oluşturacağımızı göstereceğim. Bonnie gel. Tavsiyem kapınıza yakın bir noktada eğer portmanto gibi bir şeyler varsa bunun içerisine sürekli bulunabilecek şekilde ödüller koyabilirsiniz. Bunu bir sepetin içerisine yerleştirebilirsiniz. Kuru ödüller bozulmayacak kolay kolay. Ödülleri bir sepetin içerisine yerleştirebilir ya da yüksek bir noktaya bir e, gazete sepetinin içerisine sürekli dolu olacak şekilde 
e, bulundurabilirsiniz. Ancak bu eğer alça asarsanız köpeğin fark edip sürekli tırmanıp almaya çalışacağı bir şey olabilir. O yüzden kapalı bir yerde bulundurmak çok daha mantıklı. Ve şöyle bir çalışma. Bonnie ilk önce dikkat ediyorsanız burada iki tane paspas var. Çoğu evde zaten koridor bölgesinde bir paspas bir şey vardır. Küçük bir paspas bunun gibi organize edebilirsiniz. Bunu da işaretleme hedefli kullanabilirsiniz. Şöyle yapacağız. Ben bunu şu şekilde kullanacağım. Köpeğe zemin farkını algılatmak ve orasının bölgesi olduğunu öğretmek hedefli. Boni buraya dikkat edin şimdi. Köpeğe burada otur komutunu veriyorum. Aferin. Ödüllendiriyorum. Ödüllerim burada. Ve bu esnada kapıyı açıyorum. Bu sese karşı zaten duyarlılığı var köpeğin kapının açılma. Bakın dışarıya bakıyor. Bekliyorum. Bana baktığı takdirde ödüllendiriyorum. Dışarıya organize değil de bakın merak ediyor. Bakıyor. Bekliyorum. Bana baktı. Aferin. Ödülünü veriyorum. Tekrar kapıyı kapatıyorum. Ve tekrar gelip kapıyı açıyorum. Hey, kalkarsa uyarıyorum onu. Tekrar ödüllendiriyorum. Bekliyorum. Dışarı değil bana bakarsa tekrar onu ödüllendiriyorum. Kapıyı tekrar kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Bakın bana olan odaklanmaları arttı. Köpeğin bekliyorum. Dikkat edin ne yiyeceğe bakıyor ne dışarıya. Direkt bana bakıyor. Aferin. Ödüllendiriyorum ve tekrar kapıyı kapatıyorum. Hey. Oturuyor. Ödül. Ve tekrar kapıyı açıp kapatıyorum. Bu kapının açılış ve kapanışına karşı köpeği duyarsızlaştırmak hedefli. Aferin. Yapılan bir şey. Ve mutlaka bir bölge oluşturdum. Bu da kapıdan biraz uzak bir nokta olmasında fayda var ki uyarıcı olan kapıya gelen uyarıcıyla çok fazla komünikasyona geçemesin. Arada bir mesafe olsun. Görünmeyen bir duvar koyabileceğiniz kadar mesafe olsun arada. Yani bu kapıyı açtığım zaman gelen kişiyle burun buruna gelmemeli köpek. O yüzden arada bir mesafe ya da hareket ederse benim hemen engelleyebileceğim sözlü veya da vücut dilimle engelleyebileceğim bir mesafenin olması gerekiyor. Bu egzersizi günde 2-3 defa 2-3 dakika sürecek kadar yaparsak kapının açılış kapanış Ritüeline karşı köpeği mümkün olduğunca düşürmüş olursunuz. Köpek dışarıya değil bu tip durumlarda daha çok size organize bir pozisyonda olursa dışarıya karşı olan yüksek davranışları da minimalize olmuş olur. O yüzden bu tip bir uygulamayla köpeği egzersize etmiş olabilirsiniz. Gerçek senaryoda tam olarak nasıl karşılamamız gerekli olduğunu da şimdi size göstereceğim. Nasıl uygulayacağız bu egzersizlerin üstüne. Arkadaşlar şimdi gerçek senaryoda kapı çaldığı takdirde sizden önce kapıya fırlayan köpeğinize nasıl müdahale etmeniz gerekli olduğunu göstereceğim. Bu egzersizin üzerine kurguyu nasıl yapacağınızı ve sebeplerinden bahsederek sizi kurguyu göstereceğim. Birazdan zil çalacak ve köpek kapıya doğru hamle yapacak ve ben Kontrolü size ayrıntılarıyla anlatacak dedik. Şimdi zilin çalmasını bekliyoruz. Bakın arkadaşlar şimdi zil çaldı ve köpek sizden önce kapıya doğru yöneldi. Bu hemen hemen bütün köpeklerde olabilir. Hiçbir şekilde anormal bir davranış değildir. Son derece normal. Kimin geldiğini merak ediyor. Çünkü burası aynı zamanda onun da evi. Hatta birkaç küçük havlama da olabilir. Biz nasıl kimo diyorsak köpekler de kendilerince kimo diyebilirler böyle bir durumda. Boni, o yüzden kapıdakini merak etmesi çok anormal bir şey değil. Ritüeli şu şekilde yapmanızda fayda var. Köpek buraya hızla koşarak geldi. Siz hiç reaksiyon vermediniz. Kapıya ulaştınız. Bu ana kadar köpek havlasa bile bir iki defa, kimo dese bile bir sıkıntı yok. Delikten baktım. Bunu mutlaka yapın çünkü kimin geldiğini organize etmek gerekirse de karşı tarafa bir saniye diye seslenip yüzünüzü köpeğe dönmek. Yani kapıyla köpeğin arasına ve köpeği yerine organize etmek. Tabii ki bunu öncesinde egzersiz ettiniz. Daha önce anlattığım gibi. Hey, elimi yana açtım ve dokunmadan köpeğe hey Biraz daha geriye gitmesini istiyorum. Otur. Burada komutu verip geri geri kapıya gidiyorum. Dönerek değil bu sefer köpeği kontrol edemem. Ama bu şekilde açarsam hem karşı tarafı hem köpeği kontrol edebileceğim. Kapıyı açarken bekliyorum yavaş bir şekilde. Kişi kapıda. Kapıyı açtım. 
Ve kişiyle konuştuktan sonra köpek dikkat edin bakacak ama kesinlikle kapıya gelmeyecek. Eğer kapıya gelme hamlesi yaparsa hey, hemen onu yerine tekrar yerine gönderip kişiyle diyaloğumu kuruyorum. Örneğin gelen kişi içeri girmeyecek bir kişi ise kapıda rahat rahat konuş, konuşabilmeliyim ve bulunduğum oryantasyon her iki tarafa da hakim olabileceğim şekilde olmalı. Çünkü kapıların açılış yönleri değişebilir. Ama burası örneğin vizyonumda hem gelen kişi hem köpek olduğu için her iki tarafta da rahat diyalog kurabileceğim pozisyonda. Köpek mutlaka kişiyi görecek ama bu tarafa gelmeyecek. Bu dediğim sebeplerden ötürü yani dışarıya fırlamanın yaratabileceği risklerden ötürü. Kişiyle konuşup kişiyi gönderdiğim andan itibaren kapıyı kapatıyorum. Hey, hey. Köpek mutlaka stabil olacak. Ve sonra buradan ödülünü verip köpeğe doğru bir davranışta bulunduğunu anlatıyor ve davranışı pekiştiriyorum. Yani burada çok önemli olan nokta köpekle bir itişme, kakışma, bağırma, çağırma yaşanmaması gerekli oluyor. Eğer gelen kişi içeriye girecek misafirinizse yani evinizin içerisine alacaksanız bu sefer olguda köpeğin gelen kişiyi karşılamasında yine yükseltecek davranışların şekillenmemesi gerekiyor. Zile tekrar basar mısınız? Zil çaldı, köpek kapıya geldi. Aynı ritüelleri tekrarladık. Hey, köpeği yerine Organize ettik. Kapıyı açıyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Kişiyi içeriye alıyorum. Kapıyı kapatıyorum ve kişinin de, bakın bu an, şu anda gelen sahibi. Gelen kişinin de rica edeceksiniz. Köpeği çok fazla yükseltici davranışta bulunmaması yönünde tanıyor olsa bile yanaklarını sıkmak, hemen yapışmak, eğilip öpmeye çalışmak falan ve temas olmaması gerekiyor. Bir süre sonra içeriye girip köpek de bir rahatladığında, stabil mental algıya girdiğinde tabii ki diyalog olabilir. Bu tip durumlarda da yine köpeğimiz sakin davranışını ve stabil mental algısını pekiştirecek şekilde ve doğrulamak hedefi olarak mutlaka ödüllendiriyorum. O yüzden bu bölgede ödüllerinizin hazır bir şekilde bulunması gerekiyor. Evet arkadaşlar karşılama birçok insanın problemi ve yaşanan çok ciddi kazalar var. Ben yaklaşık 25 yıldır bu işin içerisinde olan biri olarak defalarca şahit olduğum, dinlediğim veya da yaşanmış olaylardan gözlemlerim var. Çok ciddi kazalar yaşanabiliyor. Hem köpek açısından hem misafir veya da kapıya gelen kişi komşularınız ya da sizinle bağlantılı olarak. O yüzden kapı kontrolü ve kapı önü kontrolüne Dikkat etmenizi öneriyorum. Köpeğinize ev içi alışkanlıklarda ilk öğretmeniz gereken şeylerden bir tanesi. Koridor kısımda mümkün olduğunca stabil ve rahat bir mental algıda olması aşırı heyecanlı olmaması.